Hallo ihr Lieben, ich zeige euch diesmal, wie man solch ein Bikini-Höschen in ihr wie String und Tanga häkeln kann. Wo das Ganze an den Seiten mit Schleifen zugemacht wird. Die Schnüre, die kennt ihr ja schon vom Top. Aber das zeige ich euch sowieso nochmal, wie das geht. Ich beginne mit einem Knoten. Wenn ihr das ja schon kennt, lege ich den Faden unter einen Kreis und ziehe den langen Faden hier durch. Und dann kommt hier der Haken rein und dann ziehe ich das Ganze fest. So. Jetzt häkele ich Luftmaschen und wir brauchen eine Anzahl, die durch drei teilbar ist. Also sowas wie 21, 24, 27, irgendwie sowas. Ja, wie macht man Luftmaschen? Man nimmt den Faden und zieht den durch die vorhandene Masche durch. Das heißt die erste Masche, also nochmal, man nimmt den Faden und zieht den einfach hier durch. Zwei. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 24 mal gucken. Ja, 24 sieht gut aus. Das passt. So, ähm, die Reihe häkeln wir mit Stäbchen. Um auf die Höhe zu kommen, häkel ich zwei Maschen, zwei Luftmaschen, eins, zwei und eine Luftmasche, weil wir das Ganze freilassen. So, und jetzt zähle ich zurück. Eine freilassen, zwei Luftmaschen, die kommen hier raus und die lassen wir auch frei. Also sind wir in der 1, 2, 3, 4, 5, in die sechste Masche stechen wir ein und wir häkeln Stäbchen. Wie häkelt man Stäbchen? Man macht einen Umschlag, also man holt den Faden auf den Haken und sticht in die Masche ein, wie gesagt in die sechste. Jetzt holen wir den Faden durch die Masche durch und haben drei Laschen auf unserem Haken. Wir holen den Faden und ziehen ihn durch die ersten beiden Laschen. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Und wir holen den Faden nochmal und ziehen das Ganze durch die letzten beiden. Das hier ist ein Stäbchen. So, jetzt häkeln wir gleich das nächste direkt daneben. Und jetzt ziehen wir eine Luftmasche und lassen hier unten eine Masche frei und die nächsten zwei Stäbchen danach. Also das heißt eine freilassen und in die übernächsten Stäbchen. Ich zeige euch nochmal das Stäbchen, also einen Überschlag machen. In die Masche einstechen, den Faden durchholen. Drei Laschen. Faden holen, durch die ersten beiden, Faden holen, durch die letzten beiden. Und noch ein Stäbchen daneben. Jetzt wieder Luftmasche, eine freilassen und in die übernächste ein Stäbchen und ein zweites daneben. Luftmasche, eins freilassen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt machen wir das noch zu Ende. Und 
und die letzten beiden Stäbchen nebeneinander. Jetzt noch eine Luftmasche. Das sind wieder eine Masche hier unten frei und häkeln ein Stäbchen in die letzte Masche. So, jetzt ist auch das Ganze symmetrisch. Also ein Stäbchen da, ein Stäbchen da und dazwischen immer die Doppel. So, jetzt beginnen wir die neue Reihe und die fangen wir an mit zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Ups, und drehen unsere Arbeit. Und jetzt häkeln wir in diese, in diese Löcher, die praktisch entstanden sind, diese Freiräume, die wir freigelassen haben. Und da kommt in den ersten kommt ein Stäbchen. Also ich gehe nicht durch irgendwelche Maschen, sondern direkt in diese Öffnung oder unter diese Maschen hier rein und hole den Faden hoch und häkel wieder mein Stäbchen ab. Jetzt springe ich gleich zu der nächsten Öffnung und häkel hier zwei Maschen rein. Und die zweite in dieselbe Öffnung. So sieht das dann aus. Also ihr seht, das waren hier unsere zwei Luftmaschen. Hier haben wir in diese Öffnung ein Schläbchen gehäkelt und sind dann gleich zur nächsten Öffnung hier reingehüpft. Und jetzt hüpfen wir wieder zur nächsten Öffnung und häkeln da zwei Stäbchen rein und so weiter. Immer zwei Stäbchen in eine Öffnung. Und hier in die letzte auch zwei Stäbchen. So. So sieht das Ganze aus und jetzt hier gehen wir zwei Luftmaschen. Jetzt drehen wir die Arbeit und häkeln in diese Öffnung zwei Stäbchen. Und in die nächste Öffnung wieder zwei Stäbchen. Und in die nächste wieder zwei Stäbchen und so weiter. Ups. Bis zum Schluss der Reihe. Jetzt habe ich in die letzte Öffnung bereits zwei Stäbchen gehäkelt. Und wir hier gerne nochmal das dritte hier zwischen, zwischen diese beiden Stäbchen, weil wir brauchen ja drei, damit es symmetrisch ist. So, jetzt kommen zwei Luftmaschen, eins und zwei und wir drehen die Arbeit und ich häke jetzt weiter komplett in Stäbchen. Das heißt, ich gehe mit dem Haken direkt in die Maschen rein und nehme beide Laschen zum Häkeln von einer Masche, weil das einfach schön aussieht und keine Löcher ergibt. Wenn man jetzt nur eine nehmen würde, würde das ein bisschen löchriger werden. Wow. 
aber wie man es mag. So, da häkeln wir das mal bis zum Schluss. Da müssen noch zwei Maschen übrig bleiben, weil mit denen werde ich eine Abnahme machen, damit das Ganze sich wie ein Dreieck weiterhin zuspitzt. Ja, ohne Abnahmen häkeln wir ja sonst nur gerade Stücke. Ich glaube, das war schon zu viel. Nein, ich warte mal. Ja, das sind jetzt noch zwei Maschen. Und wir machen jetzt folgendes. Wir häkeln jetzt das erste Stäbchen nur bei den ersten Laschen ab. Und die zwei lassen wir auf dem Haken. Jetzt machen wir wieder einen Überschlag und gehen in die nächste Masche. Und den Faden hier durch. Jetzt haben wir vier Laschen. Holen den Faden und ziehen das durch die ersten beiden durch. Jetzt haben wir drei, ziehen wir den Faden nochmal und ziehen das durch alle drei durch. Das war jetzt eine Abnahme. So, und jetzt folgt jetzt die nächste Reihe, dazu wieder zwei Luftmaschen, das Ganze drehen und weiter mit Schnur, hier. weiter mit Stäbchen, ey, gib mir, genau, weiter mit Stäbchen häkeln. Ja, und zum Schluss äh, wieder zwei freilassen und hier die Abnahme machen und so weiter. Das macht ihr dann die Reihe hin und her, bis ihr dann so eure gewünschte Form vom Dreieck habt. Und ich zeige euch dann, wie es weitergeht. So sieht es inzwischen bei mir aus. Also an jeder Seite, abwechselnd links und rechts, äh, habe ich immer diese Abnahme gemacht. Und jetzt sind hier noch drei Maschen übrig. Und ich gehe jetzt dazu über, die Abnahmen nicht mehr zu machen, sondern äh, geradeaus weiter äh, mit Stäbchen zu häkeln. So haben wir praktisch hier unseren String. Und ich häkele jetzt meine zwei Luftmaschen, drehe die Arbeit, häkele das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, für die nächste Reihe hier geht man wieder zwei Luftmaschen, dann dreht man die Arbeit wieder und dann hier geht man wieder das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und so weiter, also wieder zwei Luftmaschen. Ups. wieder drehen und so weiter und ihr macht jetzt so viele rein bis ihr praktisch die länge erreicht habt die ihr braucht und es kommt dann noch ein kleines dreieck für den hinterteil drauf ähm, oder nee, für das hinterteil das heißt es genau ähm, und wenn ihr nicht wisst wie lange das ungefähr werden soll dann nehmt euch äh, einen eigenen string vor den ihr bei euch im, äh, im kleiderschrank habt und vergleicht das einfach und dann haut das schon hin bei mir ist die Länge jetzt so weit fertig und jetzt fange ich an mit Zunahmen. Jetzt hege ich für die neue Reihe erstmal zwei Luftmaschen wieder und dann drehe ich die Arbeit und dann hege ich hier, ups, hier wieder eine, nicht eine Masche, ein Stäbchen. Und in dieselbe Masche nochmal ein Stäbchen, also eine Zunahme. So. Und bei der nächsten machen wir das gleiche. Bei der nächsten Masche also ein Stäbchen. 
und in die gleiche Masche noch ein Stäbchen. So, und ihr seht schon, das fächert sich nach außen. Gehe jetzt hier mit zwei Luftmaschen, drehen die Arbeit und häkeln in die nächste Masche ein Stäbchen und in dieselben Masche ein zweites. In die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste Masche wieder ein Stäbchen. Und in die gleiche Masche noch ein Stäbchen. Und in die letzte Masche zwei Stäbchen. Und noch eins. So. Nächste Runde zwei Luftmaschen. Arbeit drehen. Hier eine Luftmasche und noch eine. Jetzt überspringe ich eine Masche und in die nächste hege ich drei Stäbchen. Dann ein zweites. Und ein drittes. Ich überspringe wieder eine Masche und hege hier zwei Stäbchen. Ups. Und in die nächste Masche zwei Stäbchen. Und in die nächste auch wieder zwei Stäbchen. Haben wir schon zwei? Nee, nur eins. Noch eins muss rein. So, jetzt wieder zwei Luftmaschen, Arbeit drehen. So, jetzt überspringe ich die und in die nächste kommen drei Luftmaschen. Ach, nicht Luftmaschen, drei Stäbchen. Genau. Also eine Masche überspringen und in die übernächste drei Stäbchen. Eine Masche überspringen und da wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, und drei. Eine Masche überspringen und zwei Stäbchen. Ja, in der Mitte nur zwei. Jetzt wird das zu wellig. So, jetzt überspringen wir wieder eine Masche und machen wieder drei. So, das zweite Stäbchen und das dritte in dieselbe Öffnung. Jetzt überspringen wir wieder eins, eine Masche und in die übernächste wieder drei Stäbchen. Komm schon. So. Zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, jetzt müssen wir eigentlich eine überspringen und da noch ein Stäbchen reinmachen. Aber da wir nichts zum Überspringen haben, häkeln wir einfach in die letzte Masche ein Stäbchen. Ja. 
So. Ja, das wäre eigentlich soweit fertig. Dann könnten wir das dann durchfädeln. Wenn man möchte, kann man eigentlich noch eins machen. Ach, ich mache noch eins. Vollständigkeitshalber. Also nochmal zwei Luftmaschen, Arbeit drehen. Wie mache ich das diesmal? Okay, ich überspringe eine Masche und häkel da drei rein. Eins. Zwei. Und nochmal eine dritte. So, jetzt eine Luftmasche, eine Masche überspringen, einem, ein Stäbchen hier rein. Also wir machen jetzt Zunahme nur an den Rändern. Jetzt wieder eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen hier rein, eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen und ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen, so eine Luftmasche, eine Masche überspringen und nur drei Stäbchen, genau, drei Stäbchen hier rein, das erste, das zweite und das dritte Stäbchen in dieselbe Öffnung. Ja, hier würde ich ja gerne wieder überspringen, geht aber nicht, also machen wir ein Stäbchen einfach in die letzte Masche. So. Jetzt sind wir fertig. Das können wir jetzt abschneiden. So. Und die, dieses letzte Stückchen, also den letzten Faden, einfach hier durch die Masche ziehen und ganz fest machen. So. Jetzt brauchen wir noch für unser Hüschen Schnüre. Ihr müsstet ja eigentlich wissen, wie es geht, aber für die, die es nicht wissen, zeige ich es nochmal. Ich mache wieder einen Knoten. Dann häkel ich drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Jetzt nehme ich diese drei Luftmaschen auf, das heißt, ich gehe in diese Luftmasche und hole mir den Faden durch und lasse ihn hier auf dem Haken und hier gehe ich in die nächste Luftmasche und hole auch den Faden durch. Jetzt habe ich hier die drei Luftmaschen, äh, die drei Laschen auf dem Haken. Jetzt habe ich hier meine Nadel und ich gehe jetzt in die ersten beiden rein und hebe diese ab, sodass nur noch eine Lasche auf dem Haken rechts drauf ist. Jetzt hole ich den Faden und ich hege jetzt eine feste Masche hier rechts ab. Oder eine, nee, es ist eigentlich eine Luftmasche. Es ist immer alles so durcheinander. So, jetzt gehen wir in die nächste Masche, holen uns den Faden, ziehen ihn durch und heben das Ganze ab. Jetzt gehen wir in die letzte. Und da den Faden holen und hier durchziehen. Und so machen wir das jetzt die ganze Zeit weiter. Ziehe ich wieder diese beiden ab und häkel das vom Haken ab. Na, komm schon. Jetzt wieder nicht. So, und dann die zweite Masche. Und 
und die dritte und so weiter. Wir brauchen zwei Schnüre und zwar, wo ist es hier? Und zwar brauchen wir einmal eine Schnur, die werden wir hier durchmachen und einmal eine Schnur, die werden wir hier hinten äh, durchmachen. Wir werden an den Seiten äh, das mit Schlaufen verschließen. Genau. Also braucht ihr zwei läng längere Schnüre. Ich habe noch einen Tipp für euch, wie ihr die Schnüre häkeln oder in dem Fall stricken könnt. Und zwar habe ich jetzt die drei Maschen hier auf eine Nadel aufgenommen und der lange Faden, der kommt jetzt hier raus und ich fange von der anderen Seite an und hier kommt die andere Nadel rein. Und ja, das war das Spiel. Und hier, hier strickt das jetzt einfach von der anderen Seite ab. Ihr geht also hier in die Masche rein, holt euch den Faden und zieht den hier hoch und hebt das Ganze ab. So, das ist das Ganze hier drauf. Und jetzt schiebt ihr das an das andere Ende und macht das Ganze nochmal. Ja, mit der Kamera ist das immer ein bisschen schwierig und verlangen mit den Uhr nach ah. So. Also nochmal, ihr geht hier mit der Nadel rein. Na. Und strickt das Ganze wieder ab. Wenn es sich hier nicht auflösen würde. Und das Ganze wieder an das Ende, ins andere Ende schieben und so weiter und so fort. Je dünner die Nadeln, desto dünner wird auch die Schnur, aber desto mehr rein braucht ihr. Und je dicker die Nadel, desto schneller geht aber desto dicker wird auch die Schnur. Viel Spaß dabei! Wenn die Schnur dann ihre Länge erreicht hat, schließt ihr das Ganze ab. Dazu holt ihr dann den Faden und zieht das Ganze einfach durch die Laschen durch, also durch alle drei. Und dann kann man das Ganze hier abschneiden. Und den letzten Faden oder den Faden durch die letzte Masche ziehen. Genau. Und das Ganze dann festziehen. Und es ist fertig. Meine beiden Schnüre habe ich jetzt fertig. Und die werde ich jetzt in den String einfädeln. Bei welche Seite man jetzt für den Anfang nimmt, ist vollkommen egal. Ich nehme jetzt erstmal die vordere. Und nehme diese Öffnungen. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Um die Schnur hier durchzufädeln. Dazu gehe ich einfach hier. Und ziehe das Ganze. Ich habe das jetzt übrigens auf einer Nadel aufgenommen. Das Ende hier. Das könnt ihr auch mit den Fingern machen, wie ihr wollt. Und dann gehe ich zickzackmäßig. Also hier kam ich raus, da wieder rein, da wieder raus, da wieder rein, da wieder raus. Kann man auch einzeln machen, aber so viel schneller. So und so und so. Das wäre die erste Schnur, die platziere ich noch ein bisschen mittig. So. Und jetzt das Ende hier. Das kann man übrigens noch verstecken. Dazu würde ich erstmal hier noch einen Knoten machen und das Ganze ein bisschen verfestigen. So. Jetzt will ich hier so eine Schlaufe und dann gehe ich mit dem Faden in die Schlaufe rein und kurz bevor ich es festziehe, dann nochmal. 
So. Und dann gehe ich hier in den Stoff mit dem Faden rein. So. Genau, und dann schneide ich dich hier ab. So, jetzt nehme ich den zweiten. Nee, nicht den zweiten, sondern die zweite Schnur. Das kommt jetzt hier rein. Und die Schnur fede ich jetzt hier durch. Ähm, wie mache ich das? Ach ja, so würde ich das machen. Ich bin da nach da. Ups. Nochmal. Hier ist mir jetzt rausgerutscht. So. Und dann wieder zickzackmäßig hier durch. Na komm schon. Warum geht es jetzt nicht? Wo hängt es? Oh, jetzt habe ich hier unten Faden. Hm. Was auch immer. Hier fest dann. So. So. Hier rein da wieder raus, dann passt es perfekt. Schick, schick, schick. Das können wir noch, auch noch in die Uhr, in die Mitte setzen. So, und wenn man dann das Ganze anzieht. Ach, hier müssen wir das auch noch verstecken, warte mal. Ne? Habe ich auch ganz vergessen. So, da mache ich mal auch einen fixen Knoten. Ist ein bisschen kürzer, aber das klappt schon. So, das Ganze verstecke ich jetzt mit dem Haken, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es mit der Nadel nichts wird, weil es einfach zu kurz ist. So. Abschneiden müssen wir es ja nicht, weil es ist schon kurz. Genau. Und jetzt wollte ich eigentlich auf die andere Seite haben. Naja. Okay. Also, wenn ihr das also anzieht, dann macht man hier an den Seiten dann schöne Schleifen. So, und an der Seite auch. Ich 
Ich habe es natürlich falsch gesetzt oder nicht optimal, aber ihr wisst ja, wie es aussehen soll. Jetzt kriege ich das nicht ganz aufs Bild drauf. <lacht> Auf jeden Fall euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Und... Viel Spaß mit dem Bikini im Sommer. Bis zum nächsten Mal.